ở tập trước, tên Frost đã hạ cả Piccolo lẫn Goku. Nhưng thật ra hắn có chiêu trò cả, là cây kim độc hắn giấu trong người. Cũng có khác gì tên Fit ra đâu, hắn cho đàn em đánh chiếm hành tinh khác rồi giả bộ cứu nó, mua lại với giá rẻ rồi bán đắt. Chamba muốn xử hắn vì bị sỉ nhục nhưng Vegeta muốn tự tay mình xử hắn cơ. Tập 35, khi sự tức giận chuyển thành sức mạnh, trận chiến toàn lực của Vegeta. Vậy là Vegeta chấp nhận bỏ một trận huynh chỉ để được đập tên Frost này. Nhưng mà cẩn thận kẻo hắn còn chiêu trò xảo trá. Gian lận là vũ khí mạnh nhất của hắn mà. Dung dịch độc dược chảy ra từ lỗ kim, hắn lại định dùng nó một lần nữa. Có quá đáng lắm không khi trọng tài sẽ loại bà hắn luôn. Nhưng Vegeta không để tên rác rưởi này bị loại dễ dàng vậy được. Cậu ta còn đe dọa trọng tài nữa, thế là luật được sửa đổi. Nhưng luật cấm giết đối thủ vẫn còn nhé, sẽ ra sao nếu đối thủ chẳng may bị giết bởi tai nạn. Tên Frost này nói cho lắm vô rồi khi trận đấu bắt đầu thì Vegeta cho oan hít phát, lên thớt luôn. Cho mày chừa, đó là kết cục của mấy kẻ như thế. Còn chưa tới một nốt nhạc nữa. Bê rớt ông ta tìm được vết kim trên người vô cư, nên cậu ấy được trở lại sàn đấu, đấu sau Monaka nhé. Không được, Monaka bắt buộc phải đấu sau cùng vì đó là con át chủ bài của ta, chẳng phải ngươi muốn solo với hắn ta sao? Hắn ta mà đánh thì sẽ mệt và đi về nghỉ ngơi đấy. Mà trông cậu ấy thật bình tĩnh sau những gì xảy ra, thì ra là cậu ta ngồi ngáo ngơ sau khi thấy chiêu Kamehameha, ở vòng đầu bà rồi thì có. Cạn lời luôn, hóa ra b rất chỉ đang cố bao che cho Monaka tới những phút cuối cùng mà thôi. Mà tên Goku này nhây nhây lì lì ghê. b rất cảnh báo cậu ta cực kỳ nguy hiểm khi đang ngồi thuyền, từng phá hủy cả một hành tinh vì bị làm phiền đó, người biết chưa hả? U là trời có nổ quá không ta? Thôi quay lại trận đấu nè, một vòng bảo vệ được tạo ra, thằng nào đụng vào đấy sẽ thua nhá. Một luật mới do Chamba vừa thêm mà b rất đâu có đồng ý, thế là hai ông thần lại cãi nhau nữa rồi. Hai ông thần này không cãi nhau là không ăn ngon miệng hay sao á? Quảng tù tí đi ai thắng người đấy có quyền. Tên Frost tranh thủ thời cơ lén bỏ đi nhưng bị Vados thấy. Hóa ra là đi lấy kho báu của Chamba chuẩn bị sẵn từ chiều. Hắn ta định chiếm đoạt nó rồi chuồn nhưng bị hít phát hiện, cậu ta được mệnh danh là sát thủ huyền thoại. Người được thuê với danh nghĩa là người sống sót từ những hành tinh ta hủy diệt ư. Hít không nhiều lời đứng yên tại chỗ vẫn xử tên Frost trong vòng một nốt nhạc. Có vẻ như đại tỷ Vados không cần ra tay rồi. Và luật mới đã được thông qua, hiển nhiên cái lớp bảo vệ ấy sinh ra không phải để trưng. Có chiêu trò gì từ đối thủ tiếp theo của Vegeta là Magetta không đây? Hắn ta là tên robot khổng lồ bên trong mang để dung nham. Liệu hắn có bắn được dung nham vào Vegeta không ta? Đúng với thể hình to con của mình, cú đấm của Magetta để uy lực vỡ hết sàn đấu. Càng đánh với tên này càng lâu thì sàn đấu chỉ còn cái nhịp mà thôi, hắn ta kẻ nát bét như cái ruộng đồng. Vegeta cho hắn ba đá, núm ba cái đầu vào trong luôn. Cứ nghĩ hắn sẽ thua rồi chứ, ai rẻ hắn ta không ngừng đập vào đầu mình cho lún sâu vào trong và lôi lên lại, thật là vi diệu. Hắn gia tăng sức đốt dung nham bên trong cơ thể, tốc độ và sức mạnh tăng gấp bội, hắn định bóp nát Vegeta, cậu ấy kịp né. Né cũng không phải cách hay khi tên robot xoay mình mô phỏng cơn lốc nhỏ, vậy thì bay lên trên thôi. Thế là tên Magetta đứng như mù nhìn luôn, mà bay lên lại có nguy cơ chạm lá chắn, bị xử thua, hóa ra ông Chamba để ra luật này là có mục đích cả. Được thôi, Vegeta liên hoàn trưởng tên robot cho tới khi hắn ta bể tan tành, không chịu thua, hắn ta phun dung nham từ trong bụng, ơ ờ, như vậy thì phạm luật rồi. Ông Trọng Tài nhận tin, dung nham đó là nước bọt của Magetta nên được thông qua. Giờ mới thấy được tên Chamba cũng khôn phết, làm cái lồng như nhốt Vegeta lại, còn tên Magetta thả hồ phun dung nham. Lửa sắp bao trùm cậu ấy, biến thành siêu sai gian thổi bay tất cả. Vegeta tăng sức mạnh thì tên Magetta cũng tăng cường đốt dung nham. Mà có vẻ không ổn, Vegeta bị làm sao ý, người cậu ta đầy mồ hôi và hơi thở khó khăn. Là sức nóng từ tên robot này tỏa ra. Tập 36, khó khăn không ngờ tới, cơn thịnh nộ của Vegeta. Trận đấu của Vegeta bây giờ không khác gì lò sông hơi siêu to siêu khổng lồ. Và cơ thể Vegeta đang hơi mệt mỏi, thì ra là kế hoạch của tên Champa. Hắn ta kiểu lạm quyền, tao tạo ra sản đấu tao có quyền, quá đáng lắm luôn. Vegeta cứ bay ở trên như này không ổn mất, càng lên cao không khí càng loãng đã vậy sức nóng từ tên Magetta còn tỏa lên nữa. B rất phàn nàn nhưng có ít gì đâu, ông Chamba bảo ta có làm để không khí thông hơi mà, có lẽ do sức mạnh lửa của Magetta khiến không khí không được lưu thông chứ có phải lỗi của ta đâu. Người đã chấp nhận luật mới rồi còn gì? B rất tức lắm, phải tôi tôi đấm cho mấy nhát. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt, càng lâu dài càng bất lợi. Tên Magetta ỉ mình là robot, không ngừng phun lửa về phía Vegeta, cậu ấy đáp trả thì bị làn hơi nóng phóng ra. Rồi Magetta phun dung nham tạo thành vụ nổ mạnh, 
hòng đẩy Vegeta chạm lá chắn nhưng không thành. Hóa ra đó là đòn kết hợp, hắn đốt hơi rắm nên mới tạo thành vụ nổ, ui trời, quá dơ quá bá đạo. Mà tên này khó chịu gây áp sát đã khó, mà dù có đánh trúng hắn thì cũng có gây sát thương gì cơ thể sắt thép đó đâu. Vegeta rơi vào thế khó khăn, mưa dầm thấm lâu sẽ bại mất. Cậu ấy thủ thế xuất tuyệt chiêu của mình, không ngừng tăng ki. Tên Magetta cũng tăng sức nóng lên gấp bội. Sàn đấu bây giờ khác gì hỏa diện sơn đâu. Cả hai xuất chiêu, dung nham phóng ra tạo thành cột khổng lồ. Magetta phun một đống dung nham lỏng rồi chụp lấy thanh đá kia làm vũ khí. Vegeta vì tránh dung nham lỏng nên không còn phòng bị. Ăn một đập văng bà khỏi sàn đấu luôn. Thắng bại đã được định đoạt, không ổn rồi không xong rồi Vegeta mà tạch vũ trụ này chỉ còn cái mịt, kiếp này coi như bỏ. Số thức ăn ngon của BZ sẽ về tay tên béo kia hết, còn gì đâu mà khóc với sầu, mà khoan rừng khoảng chừng là 2 giây. Ông trọng tài bay tới quan sát rồi tuyên bố Vegeta vẫn chưa bị loại vì cậu ta đang đứng trên mảnh vỡ của sàn đấu. Mé tức ghê tên ngu đần nào ra cái luật này vậy, còn ai trồng khoai đất này? Vì được cứu nguy bởi cái luật nhảm nhí này nên Vegeta cảm thấy tức điên người. Tính nóng như kem, cậu ta giận dữ gồng năng lượng, cho chúng mày biết thế nào là sức mạnh của người sai gian, thế nào là lễ hội, phá tan thành lớp bảo vệ. Mảnh kính văng tùm lung, Monaka bình thản ngồi yên mà vẫn không hề hấn gì, khiến vô cư bất ngờ luôn. Tôi là tôi nghĩ ăn hên đó. Một khi thông thoáng trở lại, Vegeta dùng tới tuyệt kỹ của mình Final Flash, một chiêu mạnh nhất nhì của cậu ta, sức công phá khỏi phải bàn. Một khi cậu ta dùng đến nó, kẻ thù chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân mà thôi. Sấm chớp phóng như điện sẹt, lan tỏa ra khắp hành tinh này luôn. Tên Magetta cũng phun toàn bộ dung nham đáp trả, mà tuổi gì? Đòn của Vegeta thổi bay hắn ta, dù cố gắng chống đỡ nhưng hắn lại bị đẩy lùi về phía sau. Sắp sửa nữa là rơi đài rồi, Vegeta bồi cho một đấm, hắn ta bay văng luôn, vỡ tung một mảng sàn đấu. Giờ thì chả có mảnh sàn nào cứu được tên to con này đâu ha. Vậy là Vegeta đã chiến thắng một cách thuyết phục, hết sảy con bà bảy. Trận đấu mãn nhãn và hậu quả cũng không ít. Lủng một lỗ to đùng ở lớp bảo vệ ngoài cùng, sàn đấu thì bể gần một nửa, phải sửa lại thôi. Đúng là khắc hẳn vô cư, Vegeta lúc nào cũng nghiêm túc mà bị cái ác mồm một chút, bảo hắn ta là đồ ve chai sắt bụi khiến hắn ta tổn thương ngồi khóc sướt mướt, gì vậy ba, to xác vậy mà mít ước ghê. Là do hầu hết người kim loại đều có tâm lý yếu nên dễ mất đi ý chí chiến đấu. Bê rất trách móc sao quýt không nói sớm, nói sớm thì còn dù vui đâu trời. Đúng đó, mà Vegeta cũng che giấu sức mạnh của mình đi một chút, không vội thắng vì hơi rén trước tên nguy hiểm bên kia. Vậy là trận chiến tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa hai người sai gian của hai vũ trụ 67. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.